हम लोगों ने हेलो आकृति हम लोगों ने सेल को काफ़ी हद तक पढ़ा था कि सेल का डिवीज़न पढ़ा था यू कैरियॉट प्रो कैरियॉट ये सब हम लोग पढ़ चुके थे आज हम लोग को पढ़ना है जो इसके सेल ऑर्गनल होते हैं सबसे पहले कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो कहाँ पाए जाते हैं मतलब किस किस जगह पे पाए जाते हैं और नेक्स्ट थिंग है कि उनका फंक्शन क्या होता है तो इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है खाली उसको पढ़िएगा सबसे पहले तो ऑर्गनल्स जान लीजिए कौन कौन से हैं ठीक है मैं चैट ऑफ कर रही हूँ अदरवाइज दिखाई नहीं पड़ेगा ठीक है आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है सेल वॉल ठीक है सेल वॉल सबसे पहले पाया किस में जाता है तो ये याद रखिए केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है ओनली इन प्लांट सेल सबसे पहली चीज़ है ठीक है और सेमी रिजिड होता है इसका दूसरा है तीसरा है नॉन लिविंग होता है ठीक है और चौथा इम्पोर्टेंट ठीक है बस इतने ही पॉइंट हैं इसमें जो कि इम्पोर्टेंट है दूसरा इसका यूज क्या होता है तो ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट देता है किसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को ठीक इसमें से बस जितना मैंने बताया है उतना ही इम्पोर्टेंट है सेल वॉल मैंने कल आपको डायग्राम बना के भी दिखाया था कैसा होता है सेल वॉल मैंने बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल ये एनिमल सेल इधर प्लांट सेल बनाने जा रही हूँ दोनों में ही न्यूक्लियस पाया जाता है दोनों ये जो बाहरी है हिस्सा ये दोनों में ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो बीच में है ये है साइटोप्लाज ठीक है प्लांट सेल में एक और पार्ट होता है वैक्यूम दो पार्ट होते हैं धीरे धीरे वैक्यूम पहले छोटा होता है धीरे धीरे बड़ा होता है ये एनिमल सेल इतनी है ये बेसिक मैं बता रही हूँ बट बेसिक में प्लांट सेल में इसके ऊपर एक और कवर होता है प्रोटो आपके प्ला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और इसको कहते हैं सेल वॉल तो ये दोनों में स्ट्रक्चर में अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है ठीक है जो कि प्लांट सेल एनिमल सेल को कवर किए रहती है हम क्या होता है कि ये भी सेम है क्या करती है कि सपोर्ट देती है इसका जो मेन मेन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो होती है ये सेलेक्टिवली प्रीमियबल सेलेक्टिव प्रीमियबल मैंने आपको कल ही बताया था कि बहुत सेलेक्टिव चीज़ों को ही ये लोग आर पार जाने देते हैं समझ में आ रहा है समझ में आ रही है चीजें तब तो हम आगे पढ़ाए इसने में कोई दिक्कत हो तो बताइए वरना मैं आगे बढ़ू चलिए ठीक है तब लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है तो सेल मेम्ब्रेन तक हो गया नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछता है पावर हाउस होता है एनर्जी होता है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यू और जो यहाँ पे एनर्जी आती है वो कैसे आती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से आती है ठीक दो प्रौ, दो प्रॉपर्टी यहाँ से तीसरा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो क्या है कि इसके पास ऑक्सीडाइज एंजाइम होते हैं को एंजाइम और डी एन ए मोलिक्यूल एंड राइबोजोम ये अकेला ऐसा होता है जिसके पास खुद का डी एन ए होता है ठीक है तो आपसे पूछ सकता है ये कि कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जिसके पास खुद का डी एन ए होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ठीक है नेक्स्ट आता है प्लास्टिड ठीक है प्लास्टिड क्या होता है आ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमनली अगर इन प्लांट ये ज़्यादातर केवल प्लांट्स में पाया जाता है हम लोग के अंदर नहीं पाया जाता है तो केवल ये याद रखिएगा फिर तीन टाइप का होता है ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट हैव नो कलर मतलब जो कलरलेस होते हैं उनमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट हैव कलर्ड मतलब ग्रीन कलर छोड़कर क्योंकि ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट की वजह से रहता है तो ग्रीन कलर छोड़कर बाकी जितने भी कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट जैसे ऑरेंज या लीव्स येलो हो रही हैं डेट्स ये सब के लिए क्रोमोप्लास्ट ठीक है इसका काम क्या होता है देखिए स्टोरेज ऑफ स्टार्च हो गया प्रोटीन हो गया लिपिड्स हो गया तो ये 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 पूरा का पूरा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों ठीक है तो इसमें कुछ जो जो है एक बार रीड जरूर करिएगा नेक्स्ट आता है ये राइबोसोम ठीक है तो ये बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये अटैच होते हैं विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बस इनमें सबसे ज़्यादा और नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है ये प्रोटीन को सिंथसाइज करने में हेल्प करते हैं 
दो पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखिएगा मैं जितना बता रही हूँ उतना जरूर याद रखिएगा मैंने ये बताया था राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है तो देख लीजिए ये ट्यूब्स और चैनल का ट्यूब्स का एक चैनल होता है मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स बॉडी है दो टाइप का होता है स्मूथ एंड रफ स्मूथ स्मूथ जिसमें मेम्ब्रेन एकदम स्मूथ होंगी अच्छा रफ क्या होता है रफ जो रफ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ पे ही जब जाकर अगर एंडो राइबोसोम्स आकर अटैच हो जाते हैं तब वो रफ बन जाता है ठीक है इनका वर्क आपको याद रखना जरूरी है पहला तो ये दो टाइप काइंड के होते हैं ये आपको याद रखना जरूरी है और सिंथेसाइज करते हैं लिपिड ग्लाइकोन और स्टेरॉइड कंपाउंड को ठीक है और ये इनका मेन यूज क्या होता है प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन इसके बाद लाइसोसोम लाइसोसोम का मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं पहली चीज ठीक है दूसरा ये इंटर सेलुलर मतलब सेल के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड की फूड कर फूड करता है ठीक है इसके बाद हाँ बेसिकली इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक चीज़ और है प्ले अ रोल इन लाइसिस और ब्रेक डाउन ऑफ सेल बाई ऑटोफेगी ठीक है ऑटोफेगी इज अ प्रोसेस इन विच सेल आर ब्रेक डाउन ठीक है सेल जब टूट फूट जाती हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं ऑटोफेगी कहते हैं फिर आ गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं ठीक है और जनरली इन लोग प्लांट्स ज़्यादातर चीज़ें जो प्लांट्स में पाई जाती एनिमल्स में नहीं पाई जाती ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा ठीक है ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान दी क्योंकि जो चीज़ें एक में मिस और एक में है तो उन पर बहुत ज़्यादा है सेंट्रोसोम देखिए ये भी एनिमल सेल में पाया जाता है प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है जो जो पॉइंट मैं स्टार लगा रही हूँ उसको तो बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है वैक्यूल मैंने अभी बताया था कि प्लांट सेल में पाया जाता है इसमें नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैंने पॉइंट लगाए इसको थोड़ा कायदे से पढ़िएगा न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लीजिएगा इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट हाँ डीएनए का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा बाकी सब जो कुछ लिखा है वो नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट था डी का फुल फॉर्म एंड आर का भी फुल फॉर्म इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है तो शुगर ठीक है बेसिकली जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपके लिए इसके बाद डी का काम क्या होता है तो डी एन ए कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ द सेल मतलब पहली चीज़ मैंने कल ही बताई थी कि जेनेटिक जेने डी एन ए पाया कहा जाता है तो मैंने कल ही बताया था कि न्यूक्लियस में पाया जाता है और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हेरिडिट्री मॉलिक्यूल्स होते हैं हेरिडिट्री जो होती है उसको वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में ट्रांसफर करने का इन्हीं सब का होता है ठीक है फिर इसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप लोग पढ़िए अगर नहीं समझ आता है ठीक है जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ इतने में अगर कोई चीज़ में दिक्कत है तो मुझसे पूछिए क्या रिपीट करना है बेटा स्नेहा क्या रिपीट करना है क्या रिपीट करना है जल्दी बताइए तो मैं रिपीट कर दूँ एक बार कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको लग रहा है कि मैं रिपीट कर दूँ कोई बात नहीं वासु पढ़िए स्नेहा बताइए क्या टॉपिक ऐसा है जो मुझे रिपीट करना है तब मैं आगे बढ़ू वरना फिर आपके लिए दो मिनट रुक जाते हैं बहुत ज्यादा टॉपिक बचे भी नहीं है एनी डिफरेंस वन का नहीं नहीं गोल्जी ऑपरेटर्स और गोल्जी बॉडी एक चीज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट बुक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख आज सेल खत्म करेंगे तब कल हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे हालांकि हम आपको पूरा का पूरा आज ये दे देंगे नोट्स आज हम पूरा आपको दे देंगे ताकि आप लोग घर पे इसको रीड कर लीजिए और कल हम आपको टिश्यू भी पढ़ा देंगे टिश्यू जो एक्सप्लेन करना वो हम कल एक्सप्लेन कर देंगे तो हम आगे पढ़ें चलिए आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सेम वही चीज़ें हैं जैसे न्यूक्लियस साइटोप्लास्ट और इस तरह न्यूक्लियोलस उसके अंदर का फ्लूड होता है ठीक है 
आते हैं क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स इसमें थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर पहली चीज ये थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होता है ठीक है कहाँ पाया जाता है तो लिविंग सेल में न्यूक्लियाई में पाया न्यूक्लिया एकदम मिड न्यूक्लियस के अंदर का न्यूक्लियस का भी जो मिड पॉइंट है वो न्यूक्लियाई है ठीक है फिर इनके अंदर होता क्या है तो न्यूक्लियो प्रोटीन एंड न्यूक्लियो एसिड जो कि डीएनए है ठीक ये क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो जनरेशन में एक एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में डीएनए के थ्रू जलते रहते हैं इनको ईजी के लिए इम्पोर्टेंट ये जो ये जो बॉक्स बना है ना ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि ह्यूमन बींग में ट्वेंटी थ्री पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं ट्वेंटी टू पेयर ऑटोसोम्स होते हैं ठीक है मतलब एक जैसे होते हैं और ट्वेंटी थर्ड पेयर होता है वही सेक्टर रिमाइन करता है इसको एलोसोम कहते हैं ठीक है तो इसके बाद एक्स वाई एंड एक्स एक्स इतना बस इतना याद रखिए कि मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है अब एक्स वाई और एक्स एक्स क्या होता है ये हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे अभी फिलहाल आपके लिए इतना पढ़ना है ए का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छा क्यों इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस यही पढ़ा है ना माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में जो आ, एनर्जी सेव होती है वो ए के ही फॉर्म में सेव होती है इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक नेक्स्ट टॉपिक सेल डिविजन तो इसको इसको पढ़िए इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है इसमें से बहुत ज़्यादा पूछेगा भी नहीं बस खाली एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा इसको इसको और इसको ठीक है ये प्रोसेस आप पढ़ लीजिएगा बस तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है कल मुझे पढ़ाना है आपको टिशू मैंने आपको टिशू के बारे में बताया है टिशू होते क्या हैं कि यूनिटेरी लिविंग्स का जो यूनिट है जिससे मिलकर बने हैं वो है सेल ठीक है हाँ स्नेहा मैं इतनी देर तक वेट किया बेटा आपका आपने बताया नहीं किस टॉपिक में है अगर कोई टॉपिक दिक्कत कर रहा है मुझे बताइए ना मैं उसको रिपीट कर दूँ स्नेहा जल्दी बताइए अगर कोई दिक्कत है तो मैं उसको रिपीट करूँ एमिटोसिस देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेल डिवीजन होता है ठीक है किस में होता है तो प्रो कैरियोट्स प्रो कैरियोट्स के वो क्या होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता जिनमें न्यूक्लियस और मैंने भी बताया था किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता मोस्टली बैक्टीरिया एंड ग्रीन ब्लू एल्गी याद आया धर्मेंद्र स्नेहा आई एम वेटिंग फॉर यू बेटा अगर कोई चीज़ दिक्कत कर रही है मुझे बताइए मैं उसको रिपीट कर दूँ आपके लिए हाईलाइटर सॉरी गोल जी बॉटी एंड क्रोमोसोम्स अच्छा ठीक है मैं मैं इसको रिपीट कर दे रही हूँ बेटा हाईलाइटर इसीलिए मैं उसको मार्क कर दे रही हूँ याद आ गया धर्मेन चलिए तो गोल जी एपरेटस एंड क्रोमोसोम्स देखो स्नेहा ध्यान से देखना पहली चीज़ क्रोमोसोम्स कहते हैं क्रोमोसोम्स पाए कहाँ जाते हैं पहले ये याद रखिएगा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं आपके न्यूक्लियस में ठीक है अब न्यूक्लियस में वो पाए गए न्यूक्लियस कहाँ है ये आउटर बॉडी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है ठीक है ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और छोटा सा यहाँ पे न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में ही क्या पाया जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ठीक है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कौन होते हैं तो क्रोमोसोम्स होते हैं पहले चीज अब क्रोमोसोम का काम क्या होता है कि देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है जेनेटिक कोड जेनेटिक कोड क्या होता है वो बाद में पढ़ना यही क्रोमोसोम्स में डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए के बारे में मैंने अभी पढ़ाया कि डीएनए क्या करते हैं कि हम लोग को कुछ नेचर अपना मम्मी पापा से मिलता है कहा जाता है ना कि आंखें मम्मी जैसी हैं या बाल कुछ चीज़ें हम लोग को अपने मम्मी डैडी से मिलता है तो जो चीज़ें हम लोग को अपने मम्मी पापा से मिलता है वो इन्हीं सब की वजह से मिलता है ठीक है ये लोग हेरिटेटरी को फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में पास करते हैं अब समझ में आया क्रोमोजो तब मैं कॉल जी ऑपरेटर्स पढ़ाऊँ अगर ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया तो मैं कॉल जी ऑपरेटर्स पे चलूँ नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ
डीएनए का फुल फॉर्म कामरान इसमें है मैं एसिड पे साउंड में बिल्कुल पढ़ाऊंगी बेटा अभी बायो खत्म हो जाए तब मैं उस पर भी आऊंगी चलो आओ अब कॉल जी ऑपरेटर्स एक मिनट चैट ऑफ करें तब पता है हाँ यहाँ पे है ये रहा कॉल जी ऑपरेटर्स कॉल जी ऑपरेटर्स होता क्या है देखो इसके बारे में बहुत सारा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ना क्या है कि ये किसको स्टोर करते हैं प्रोटीन एंड एंजाइम को दूसरी चीज़ अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो याद रखिए कि बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मेम्ब्रेन को फॉर्म करता है ठीक है और इसका बस ये रहता है कि जो टैब्यूल्स मतलब जो नस होती है जो नर्व्स होती हैं ठीक है जो टैब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं उनको ये क्या करता है बांध के रखता है इंटरकनेक्टिंग मतलब उनको आपस में जोड़ता है ठीक है बस इतना ही काम है इसका और बोलिए बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा इस एडवेंस सॉल्ट भी पढ़ेंगे हम सब पढ़ेंगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए शेयर जरूर किया करिए ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको भी हेल्प हो एंड देखिए जितने लोग भाई हम लोग का काम है कि आप लोग अच्छे अच्छे से पास हो जाइए तो आप लोग कोशिश करिए कि आपके फ्रेंड्स भी अच्छे अच्छे से पास हो जाए तो सबको आप लोग वीडियो जरूर शेयर किया करिए और ज्योति ज्योति मैं आज ज्योति मैं आज ये पूरा का पूरा पी आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ठीक है आप इसको पढ़िए कोई भी दिक्कत होती है आपको एलोसोम इसमें पूरा मैंने इसीलिए बेटे वर्ड्स कट जाते हैं तो वो पूरा आपको नहीं दिखाई पड़ता तो मैं ये पूरा रफ करके भी मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़िए रीड करिए और जब आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए मैं जब भी आती हूँ आप मुझसे क्वेश्चन करिए कर जो भी डाउट है वो क्लियर करिए को आप थैंक यू डीएनए को आप इस तरीके से देखिए डीएनए लिखा भी हुआ है डीएनए का सबसे बेस्ट काम होता है डीएनए पाया कहा जाता है मैंने पहले ही बताया है कि न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूक्लियस में भी मिड में पाया जाता है और डीएनए का काम क्या होता है मैंने पहले ही बताया कि ये भी जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन मतलब आप वन जनरेशन से हम लोग के जो एनसिस्टर हैं उनसे जो भी चीज़ें हम लोग को मिलती आ रही हैं ठीक है तो वो जो जनरेशन वाइज जो हेरिडिट्री आगे चलती आ रही है उसको पास आउट करने का काम डी है ठीक है तो अब आज की क्लास इतनी ही मैं ये सारा नोट्स आपको प्रोवाइड करवाती हूँ इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल और दूसरी चीज प्लीज प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर भेजिएगा करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए आप वीडियो का लिंक क्यों नहीं भेजती हैं व्हाट्सएप पर आ, मुझे लगता है कि मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ इट मीन्स कि आप लोग आ जाते होंगे क्योंकि जिसने जिसने भी प्रेस किया है बेलाइकन उसको नोटिफिकेशन मिल जाती है खैर कोई बात नहीं अगर ऐसा कुछ है तो मैं नेक्स्ट टाइम से करूँगी टिल देन गुड बाय अब कल हम लोग मिलते हैं सोशल की क्लास के साथ बाय बाय